హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆల్టర్నేటర్స్ని ప్యారలల్గా ఎందుకు ఆపరేట్ చేస్తారు అలా ఆపరేషన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎందులో స్టెప్స్ ప్రొసీజర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి సో ఈ యొక్క ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏం ఆ ప్రొసీజర్లో ఏమేమి చేస్తారు అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో అలా చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఎందుకంటే మా ఛానల్లో మేము డైలీ త్రీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం సో ఆ వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదైనా ఉండొచ్చు సో ఆ టాపిక్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో కావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా గైస్ ఈరోజు మనం ప్యారల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో మనందరికీ తెలుసు ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఏంటంటే ఆల్టర్నేటర్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ సో ఈ వీటి గురించి మనం పాత వీడియోలో చెప్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి సో ఉదాహరణకి ఒక కంపెనీ ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది సో ఒక ఒక సమ్మ వంద ఎకరాలో రెండు వందల ఎకరాల కంపెనీ ఉంది సపోజ్ ఉదాహరణకి సో దానికి కావాల్సింది టెన్ ఎంవీఏ లోడ్ కావాలి అంటే టెన్ థౌజండ్ కేవీఏ లోడ్ కావాలి కేవీఏ లోడ్ కావాలి ఓకేనా దీని యొక్క ప్లాంట్ మొత్తం కెపాసిటీ ఎంత అంటే టెన్ థౌజండ్ కేవీఏ ఓకేనా ఓకేనా ఇదనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఒక టూ ఆల్టర్నేటర్స్ ఉన్నాయి సో ఒక ఆల్టర్నేటర్ని మనం డైరెక్ట్గా టెన్ ఎంవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి కలిపేసాం దీని యొక్క ఆల్టర్నేటర్ కెపాసిటీ ఎంత ఫైవ్ ఎంఈఏ అనమాట సో ఇంకా మనకి ఎంత ఎంవీఏ కావాలి ఫైవ్ ఎంఈఏ కావాలి సో ఈ యొక్క ఫైవ్ ఎంవీఏ కావాలంటే మన దగ్గర ఇంకొక ఆల్టర్నేటర్ ఉంది సో ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటర్ని ఈ ఈ యొక్క ఫైవ్ ఇంకొక ఫైవ్ ఎంవీఏ ద్వారా ఈ యొక్క మెయిన్ లోడ్కి పంపించడం ద్వారా ఆ ప్లాంట్లో ఈ యొక్క టూ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ లోడ్ ప్లాంట్ ఎంతైతే ఉందో అది మొత్తం రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఆల్రెడీ ఒక ఒక ఆల్టర్నేటర్ వన్ని రన్ చేసాం ఇచ్చేసాం లోడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఆల్టర్నేటర్ కావాలి సో ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటర్ ద్వారా ఇంకొక ఫైవ్ ఎంఈ అని రన్ చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటర్ వన్ని ఆల్టర్నేటర్ టూని ప్యారలల్గా ఆపరేట్ చేయాలి సో అలా ఆపరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ స్టెప్స్ ప్రొసీజర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏవేవి ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ప్యారల్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ప్యారల్గా ఆపరేట్ చేయాలంటే ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట ఉదాహరణకి సింక్రనస్ సింక్రనస్ మోటార్ గురించి తెలుసుకుందాం అది రెండు రోటారు స్టాటారు ఒకేసారి రొటేట్ అవుతాయి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ప్యారల్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూడండి అందులో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆల్టర్నేటర్నైనా ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి లేదంటే లైవ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి లేదంటే ఒక ఆల్టర్నేటర్కి ప్యారల్గా ఆపరేట్ చేయాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ముందుగా మనం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సింక్రనైజింగ్ సో సింక్రనైజింగ్ అనేది చేయాలి ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఏదైనా ఒక ఆల్టర్నేటర్నైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్నైనా రెండింటికి సింక్రనైజ్ చేయాలన్నా సమ్ సింక్రనైజింగ్ అనేది చేయాలి సింక్రనైజింగ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ఇన్ ప్యారలల్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఆల్టర్నేటర్స్ లేదంటే ఏదైనా ఒక బస్ బార్ని బస్ ఇన్ఫర్నెట్ బస్ని ఆల్టర్నేటర్ని లేదంటే ఆల్టర్నేటర్ని ఆల్టర్నేటర్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసే దాన్ని మనం సింక్రనైజింగ్ అంటాం ఇక్కడ మనకి సింక్రనైజింగ్ దేనికి చేస్తాం రన్నింగ్ బస్సు ఎన్కమింగ్ బస్ అని ఉంటుంది అనమాట రన్నింగ్ బస్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే మనం లోడ్ పంపిస్తున్నామో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఇది జనరేటర్ వన్ ఈ జనరేటర్ వన్కి లోడ్ పంప జనరేటర్ వన్ ద్వారా ఈ యొక్క లోడ్ అనేది పంపిస్తున్నాం సో ఇంకా మనకి లోడ్ సరిపోలేదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంకో జనరేటర్ టూని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ యొక్క జనరేటర్ వన్ ఏమంటాం అంటే రన్నింగ్ రన్నింగ్ బస్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా రన్నింగ్ మిస్ అని అంటాం ఓకేనా రన్నింగ్ మిస్ అని దీన్ని ఏమంటాం అంటే జనరేటర్ టూని ఎన్కమింగ్ మిస్ అని అంటాం ఓకేనా గైస్ దీన్ని మనం ఎన్కమింగ్ మిస్ అని అర్థమైంది కదా జనరేటర్ రన్నింగ్ మిషన్ని ఏదైతే క్యారీ లోడ్ చేస్తుందో లోడ్ అనేది క్యారీ చేస్తుందో దాన్ని రన్నింగ్ మిషన్ అంటాం ఏదైతే మనం ఈ యొక్క మిషన్ రన్నింగ్ మిషన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అది ఎన్కమింగ్ మిషన్ అంటాం గుర్తించుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం కండిషన్స్ అనేవి చెప్పుకున్నాం కదా ఒక కండిషన్ అనేది సింక్రనైజింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం సింక్రనైజింగ
ఓకేనా అలా రన్ అయితేనే సెంక్రనైజ్ జనరేటర్ వన్ జనరేటర్ టూ అనేది ప్యారల్ గా ఉన్నట్టు ఫేస్ సీక్వెన్స్ అండ్ టెర్నల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ ఓకేనా ఆ యొక్క ఫేస్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న టెర్నల్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ గా ఉండాలి జనరేటర్ టూది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇప్పుడు ఒకవేళ జనరేటర్ టూ లో జనరేటర్ వన్ వోల్టేజ్ కంటే జనరేటర్ టూ వోల్టేజ్ అనేది తొలగ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సెంక్రనైజింగ్ చేసే టైంలో ఆ యొక్క వోల్టేజ్ ని అంటే ఎన్కమింగ్ బస్ ఇంకొక జనరేటర్ టూ వోల్టేజ్ ఉంది కదా దాని యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆ యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం అనమాట జనరేటర్ వన్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో జనరేటర్ టూ వోల్టేజ్ కూడా అంతే ఉన్నట్టుగా అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఓకేనా ఎంతవరకు అడ్జస్ట్ చేయాలి ఆ జనరేటర్ వన్ వోల్టేజ్ జనరేటర్ టూ వోల్టేజ్ రెండు మ్యాచ్ అయ్యే వరకు అడ్జస్ట్ చేయాలి ఓకేనా ఇది అనమాట ఫస్ట్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ వన్ అంటే సెంక్రనైజింగ్ చేయాలంటే సెంక్రనైజింగ్ లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇదే టెర్నల్ వోల్టేజ్ ని అడ్జస్ట్ చేసాం సార్ టెర్నల్ వోల్టేజ్ రెండు ఎక్కువల ఉన్నాయి సేమ్ ఫీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫేస్ సీక్వెన్స్ లని చెక్ చేయాలి ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే జనరేటర్ వన్ ఆర్ఓబి ఉంది అనుకోండి ఫేస్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ టూ కూడా ఆర్ఓబి ఉండాలి అలా లేకపోతే వర్క్ అవుదు సింక్రనైజింగ్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు మనం ఫేస్ సీక్వెన్స్ చెక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి సింక్రనోస్కోప్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ యొక్క సింక్రనోస్కోప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫేస్ సీక్వెన్స్ ని ఫేస్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ని మెజర్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇందులో మనకి ఈ యొక్క సింక్రనోస్కోప్ లో త్రీ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ యొక్క ఫేస్ సీక్వెన్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ త్రీ స్విచ్ స్విచ్ వన్ ఇందులో త్రీ బల్బ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే త్రీ బల్బ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి త్రీ బల్బ్స్ ఉన్నాయి బల్బ్ ఇది మూడు బల్బులు బల్బ్స్ అనేవి రెండు మొదటి మూడు బల్బులు అనేవి బ్రైట్ గా ఎలిగితే అక్కడ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనమాట సో జనరేటర్ వన్ లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకోండి ఫేస్ కి ఫేస్ కి కానీ ఇక్కడ జనరేటర్ టూ లో మనం సింక్రనైజ్ చేస్తున్నాం జనరేటర్ వన్ కి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ చెక్ చేయాలి సో ఇక్కడ బల్బ్స్ అనేవి సింక్రనోస్కోప్ ద్వారా మనం చెక్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ బల్బ్స్ అనేవి బ్రైట్ గా వెలుగుతాయి అనమాట ఒకవేళ అలా వెళితే ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది జనరేటర్ వన్ కంటే ఓకేనా అది బల్బ్స్ అనేవి డిమ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫేస్ సీక్వెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అనమాట జనరేటర్ వన్ కంటే ఇప్పుడు బల్బ్స్ అనేవి డిమ్ గా బ్రైట్ గా వెలుగుతున్నాయి అనుకోండి ఒకేసారి మూడు బల్బులు జనరేటర్ వన్ ఫేక్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అంత ఉందో జనరేటర్ టూ కూడా అంతే ఉంది అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఇది అనమాట సెంక్రనోస్కోప్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ చెక్ చేయాలి సో రన్నింగ్ మిషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్కమింగ్ మిషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు సమానంగా ఉండాలి అంటే జనరేటర్ వన్ ఏదైతే మనం లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేసామో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ టూ మనం ఏదైతే కనెక్ట్ చేయబోతున్నామో జనరేటర్ వన్ కి దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రెండు సమానంగా ఉండాలి అలా ఉంటే అప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయినట్టు దాని తర్వాత జనరేటర్ విల్ ఎస్ వన్ విల్ బి క్లోజ్ ఆ సమయం అలా ఉంటేనే జనరేటర్ స్విచ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా చెప్పుకుందాం ఇంకొక టాపిక్ ఉంది ఇప్పుడు మనం పై చెప్పిన ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన కండిషన్స్ అన్ని సీక్వెన్స్ ఓకే అయితే ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎనక ఎనకమింగ్ మిషన్ వోల్టేజ్ అండ్ రన్నింగ్ మిషన్ వోల్టేజ్ అనేది రెండు సమానంగా ఉండాలి చెప్పాను కదా ఆర్వైబిలో ఉన్న వోల్టేజ్ జనరేటర్ వన్ లో ఉన్న వోల్టేజ్ జనరేటర్ టూ లో ఉన్న వోల్టేజ్ రెండు సమానంగా ఉండాలి అలాగే ఇటు యొక్క ఫేస్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అనే ఉంటుంది కదా లైన్ కి వోల్టేజ్ ఫేస్ కి ఫేస్ కి ఈ రెండిట్లో వోల్టేజ్ కూడా రెండు ఫేస్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ అనేది సమానంగా ఉండాలి అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఈ మూడు కండిషన్ లో సాటిస్ఫై అయితేనే రెండు జనరేటర్స్ ని జనరేటర్ వన్ ని జనరేటర్ టూ లేదంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ బస్ ని ఇన్ఫ్రంట్ బస్ ని మళ్ళీ లేదంటే జనరేటర్ టూ ని ఈ యొక్క జనరేటర్ సెంక్రనైజింగ్ అనేది చేయగలం ఒకవేళ ఈ మూడు అవ్వకుండా ఈ మూడు కండిషన్ లో సాటిస్ఫై అవ్వకుండా ఇన్ కేస్ ఏమైనా సెంక్రనైజింగ్ అనేది చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ రోటార్ లో ఆల్టర్నేటర్ రోటార్ అనేది దేని వల్ల తిరుగుతుంది టర్బైన్ మనం అక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటర్ అనేది తిరుగుతుంది ఇలా సెంక్రనైజింగ్ అయ్యింది అనుకోండి ఒకవేళ అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ అన్వాంటెడ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే ఆ రొటేషన్ అనేది మనకి అనుగుణంగా ఉండదు అనమాట సో ఆ యొక్క బ్యాలెన్సింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది రొటేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ గా
చెప్పుకున్నాం మన జనరేటర్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది రన్నింగ్ బస్ అంటాం జనరేటర్ టూని మనం ఏమంటాం అంటే ఎనకమింగ్ బస్ అంటాం ఎనకమింగ్ మిషన్ జనరేటింగ్ రన్నింగ్ మిషన్ ఎనకమింగ్ మిషన్ అంటాం సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు సప్లై పవర్ టు ద లోడ్ జనరేటర్ మస్ట్ బి ప్యారల్ విత్ జీ వన్ అంటే ది లోడ్ సరిపోలేదు మన దగ్గర ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది జనరేటర్ ఇంకో టూ వన్ ఉంది ఈ రెండింటిని మనం ప్యారల్గా ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా లోడ్ అనేది సరిపోతుంది దిస్ క్యాన్ బి డన్ బై సింక్రనైజింగ్ సో దెన్ ఓన్లీ స్విచ్ జనరేటర్ ఆల్టర్నేటర్ టూ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం జనరేటర్స్ అయినా ఆల్టర్నేటర్స్ అయినా ప్యారల్గా ఆపరేట్ చేయడానికి వాడే కండిషన్స్ ఇవి అనమాట ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నలుగురికి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే